പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം മയ്യത്തിന് കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ കബറിൽ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അവന്റെ കബറിനെ ഉമിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറിനെ കുറെ ദൂരത്തേക്ക് വിശാലമാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളടുത്ത് മദ്ദ ബസരിഹി എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലേ ഹദീഫിലൊക്കെ ഉസ്താദന്മാരും ദുബായ ചെയ്യുമ്പോ ചില ആളുകൾ മലയാളത്തിൽ ആക്കി ദുബായിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണെത്താ ദൂരം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ എന്ന് ദുബായിക്കണവരുണ്ട് ചിലർ കണ്ണെത്തും ദൂരം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ എന്ന് ദുബായിക്കുന്ന രണ്ട് നിലക്കുള്ള ദുബായകളും കേൾക്കാറുണ്ട് ഇനി മദ്ദ ബസരിഹി എന്നതുകൊണ്ട് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയായിട്ട് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ആശയമായിട്ട് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ പറയലാണ് നല്ലത് കണ്ണെത്താ ദൂരം എന്നാണോ കണ്ണെത്തും ദൂരം എന്ന് പറയുന്നതാണോ അതിനോട് യോജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഹദീസുകളും മറ്റു വലമാറിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ ബുഖാരി വ മുസ്ലിമിൻ ബുഖാരി മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവനുക്ക് അവന്റെ കബർ വിശാലമാക്കപ്പെടും എഴുപത് മുഴം എഴുപത് മുഴം എഴുപത് മുഴത്തിലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് മുഴം നിങ്ങളവും വീതിയും വിശാലമാക്കപ്പെടും വഫി ഹദീസിൽ ബറ ഈ ബറ എന്നവരുടെ മറ്റൊരു ഹദീസിലുള്ളത് മദ്ദൽ ബസരി എന്നാണ് അവന്റെ കണ്ണെത്തുന്ന അത്രയും ദൂരം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഉള്ളത് ഇൻകാന മുമിനൻ ഫുസിഹലഹൂഫി കബരിഹി അർബഴൂന ദിറാ എന്നാണ് നാൽപ്പത് മുഴം വിശാലമാക്കപ്പെടും എന്ന് അപ്പോ എഴുപത് മുഴം നീളവും വീതിയും ഉള്ള രീതിയിൽ വിശാലമാക്കപ്പെടും എന്ന് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ അവന്റെ കണ്ണെത്തുന്ന അത്രയും കണ്ണെത്തുന്ന അത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം വഹുവ മുഖ്തലഫും ബിഖ്തിലാഫിൽ ബസറിൽ മുറത്തബി അലഖ്തിലാഫിൽ ബസീറത്തി അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചയുടെ വ്യത്യസ്തമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് ഏതോ ആകട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെമിഴത്തു ബാദ ഉലമാന യക്കോലു ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയാണ് നമ്മുടെ ഉലമാക്കളിൽ നിന്ന് ചിലവരെ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഹുഫാറൻ കാന ബി ഖുറാഫത്തി മിശ്ര യഹ്ഫുറുൽ ഖുബൂറ ഈ ഖബർ കുഴിക്കുന്ന വ്യക്തി മിസിറിലെ കുറാഫയിൽ കബറുകൾ കുഴിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് കബറുകൾ കുഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വന്നു ആ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ രണ്ടു മലക്കുകളെ കാണുന്നു ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി അവ രണ്ടുപേരും ആ കബറുകളുടെ അരികെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മറ്റവനോട് ഉക്തുബ് ഫർസഹൻ സി ഫർസഹൻ ആ കബർ മൂന്ന് കബറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കബറിനരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഫർസഹ് നീളം ഒരു ഫർസഹ് വീതിയിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കബറിനരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉക്തുബ് മൈലം ഫി മൈലിൻ ഒരു മൈൽ നീളം ഒരു മൈൽ വീതിയിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക സുമ വക്കഫ അല സാലിസി പിന്നെ മൂന്നാം കബറിനരികൾ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഫകാല ഉക്തുബ് ഫിത്രം ഫി ഫിത്തിരിൻ ഒരു തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും നിവർത്തിയാലുള്ള അകലം 
നീളവും അത്രം അകലം വീരിയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നപ്പോ അതാ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഗൗനിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒന്നാമത്തെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമത്തെ കബറിൽ മറുമാറപ്പെട്ടു മൂന്നാമത് ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് ആ പെണ്ണ് അഹങ്കാരിയായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നവളായിരുന്നു അവരുടെ ചുറ്റും ധാരാളം ജനങ്ങളും കൂടാറുണ്ട് ഈ പെണ്ണിനെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആ കബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അൽ ഫിത്രു മാബൈനൽ ഇബ്ഹാമി വസ്സബ്ബാബത്തി തള്ളവരലിന്റെയും ചൂണ്ടാൻവരലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അകലം അത്രയും ഞെരുക്കമായ രീതിയിൽ ആണ് ആ കബറ് അപ്പോൾ ഒരു ഫറസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫറസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം പതിനെട്ടായിരം മോഴം വരും അപ്പോ അത്രയും വിശാലമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മൈല് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇതിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടാണ് വരുക അതായത് ആറായിരം മുഴമാണ് ഒരു മൈല് അപ്പോ ആറായിരം മുഴം വിശാലമാക്കപ്പെടും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ കബറ് വിശാലമാക്കപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഹജീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ഫറുസഹ് നീളവും ഒരു ഫറുസഹ് വീതിയും ഒക്കെയാകുമ്പോൾ അത് കണ്ണത്താത്ത ദൂരം എന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം എന്നാലും ഹജീസുകളിൽ വന്നയിടത്തൊക്കെ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരം എന്ന നിലക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ നിലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു വല്ലാവ് ആഴം ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങളുടെ തതിക്കിറത്ത് പേജ് നൂറ്റി അയ്മ്പത്തി ഒന്ന് മിറുക്കാത്ത് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ സത്തുഹുൽബാരി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി രണ്ട്